Esperemos unos minutitos, Daniel, porque van recién 20 conectados y había 40. Esperamos dos minutos. ¿Se está escuchando bien? Perfecto, excelente. Silencio, profe, de ahí usted. Sí, señor. Quería saber si estaban transmitiendo un partido. Sí, estaban transmitiendo. No sé cuánto van, pero sí. Bien. Treinta segundos más y damos inicio. Mañana, si quieres comentar, Daniel, que estás in iniciando en un congreso o una actividad aquí en Córdoba. Unos segunditos, si querés. Compartir. Sí, profe. He organizado una de mis, de mis especialidades hoy por hoy, son los deportes alternativos, como una herramienta muy importante a la hora de la inclusión y de la, y de la participación global de las personas, ¿no? Yo soy un defensor en base a la experiencia de decir que el deporte incluye, pero no a todos. El deporte es inclusivo, pero no a todos. Siempre vamos a encontrar a ese nene o esa nena que ya no quieren jugar más al volei, que porque no llegan a la altura de la red, o, o, o al gordito que lo mandan al arco, de chiquito, porque es gordito, y bueno, todo ese tipo de cosas, y, y me ha llevado estos últimos años, siete años, a estudiar y formarme y viajar mucho con respecto a los deportes y conocer aquellos deportes que no son conocidos y al no ser conocidos eh, creo que estamos todos en la misma, al mismo nivel así que aquí en la ciudad se organiza el primer congreso presencial después de, de esta pandemia hace un año y casi dos años que no se hacía nada en Córdoba presencial y es el primer congreso provincial de juego y deporte alternativo donde tenemos organizados aproximadamente 30 deportes que son no convencionales eh, para nosotros, para la región. ¿sí? Tenemos Kimball, que es un deporte canadiense, el Kabaddi, que es un deporte de la India. Bien, eh, bueno, tengo, a ver, eh, Corjo, Líder Golf, eh, Molky, Coop, tenemos, bueno, y ahí aparece eh, Tappenball, Cachebol y un montón de deportes. Así que... Eh, Pinta, pinta lindo esto porque ya hay muchos... muchos... No, no sé si, si habrá allá... ¿Te des conocimiento si es representante en Venezuela, Daniel? No, en realidad eh, a través de Ricardo Acuña un poco a... A través de Ricardo Acuña un poco a... a que han dado por todos los países, siempre se encuentra con profes que manejan algunos de estos deportes, ¿no? Ajá. En el Consejo Argentino de Deportes Alternativos, que está avalada por la Confederación Argentina de Deportes, donde están núcleos todos los deportes, tenemos una lista de 442 deportes, de los cuales hay 80 que tienen federaciones y asociaciones, y de esos 80 y 30 que, son, que, la, que, hay, que tiene su selección argentina, que participan en, en campeonatos mundiales, panamericanos, sudamericanos, así que eh, lo que pasa es que la gente no lo conoce porque está acostumbrado a lo, a lo, a lo común, a lo de fútbol, básquetbol, en natación, a lo que uno ve en la tele, ¿no? Mas, desde el punto de vista del masivo, ¿no? Yo siempre dije, cuando yo me formé, cuando vos te formaste, en el profesor de educación física, profesor, eh, nos enseñaron 13 deportes nada más. En los cuatro años de carrera nosotros vimos 13 deportes. Y, 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 y 20 años después me enteré que que a mis estudiantes eh, le podía dar 30, 40, 50, 60 deportes más. 
la India, que son 1.400 millones de habitantes, tiene 322, no, 332 deportes que inventaron ellos, 332 inventados por los indios, de los cuales 80 no tienen elemento. Entonces, aquellos que me dicen, profe, yo no puedo dar clase porque no, eh, la, la cooperadora o mi gobierno no me da los elementos para dar clase, y yo le empiezo a enseñar esto. Si realmente tenés la vocación de compartir, de enseñar, de hacer educación física por el movimiento, no lo necesita a los otros. Tener los niños, las niñas, los tenés seguro. Y le enseño estos deportes que no tienen elementos, no necesitan elementos para jugar. O necesitas una torre de siete piedras para jugar a la gori, un deporte tradicional indio, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, es otra de mis pasiones, profesor. Ya seguro que tendremos un encuentro con los compañeros que están acá en esta, en esta sala, en algún momento seguro, para darlo a conocer. Continuamos, sí. Daniel. Muchas no? gracias. Compartime pantalla, profesor. Sí. Excelente. Bien. ¿Estás grabando? Sí, ¿no? Sí, correcto. Muy bien. Bien, y quedaba esto, ¿no? La, 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 esta, esta imagen, de, la sensación, ¿no? De, 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 de Bunebare. Fíjense el ciático allá por donde aparece, miren. ¿no? Y, y muchas veces un simple mal movimiento, una hiperextensión lumbar. Cuando nosotros queremos buscar trabajar las lumbares, nos ponemos boca abajo y lo empezamos a arquear. ¿Sí? Lo empezamos a arquear, lo empezamos a hiperextender con el riesgo de romper. Ese es el tema, lo que tenemos que tener en cuenta nosotros. Por eso, después de, esta, <coughs> perdón, después de esta base biomecánica, me parece un, un poco <coughs> lo, eh, centralizar, ¿no? centralizar la idea de por qué hablamos de esto. ¿Bien? ¿Por qué hablamos de esto? <coughs> perdón. Y esto un poquito lo que ustedes van a encontrar en el material, esto, ¿sí? Van a encontrar en el material donde habla justamente de cuál es la importancia y qué es lo que lo compone en estas cadenas musculares. Entonces, si nosotros muchas veces nos han dicho que si entrenamos las lumbares y las hiperextendemos y trabajamos los extensores lumbares, corremos riesgo de padecer alguna lesión lumbo pélvico, y no es tan así. Yo puedo entrenar la región sin compromiso neuronal, sin ser lesivo el movimiento. Ahora, la debilidad de esta región sí está asociada a lesiones. La debilidad de esta región sí está asociada a inestabilidad, a problemas de postura. Algún día, si nos da y podemos crear un vínculo de compartir, yo no tengo ningún problema de a través tuyo, profesor, compartir, hablar de la escoliosis, <coughs> hablar de la sifosis, hablar de la lordosis. Bien, que están relacionadas a todo esto. Profe, tengo escoliosis, ¿qué puedo hacer? Y no es tan simple la cosa, hay que ver si una actitud, si un paramorfismo, un dimorfismo, pero que desde el ejercicio físico podemos trabajar. Y tener una buena base de este entrenamiento nos da una protección para mejorar nuestras funciones motoras a nivel deportivo. Estamos hablando de la integración de multisistemas, ¿no? Sistemas neuronales, la comunicación neuronal que es fundamental. El trabajo global activo de la musculatura superficial, de los grandes músculos dinámicos, con el trabajo de la musculatura local profunda, aponeurosis, fase, esos músculos pequeños que veíamos metidos ahí adentro de nuestro cuerpo humano. Trabaja en sinergia. Donde al principio yo busco activar la estabilidad, algo así como para que tengan idea, pónganse en derechas, ahora estabilizo, y después le digo pongan dura la panza, aprieten. Entonces primero lo mentalicé, lo activé y después lo ejecuté. El, sistema, el subsistema local anticipa, el subsistema global transfiere. Y lo que nosotros buscamos es, ahora esa transferencia con el paso del entrenamiento metodológico podemos hacerlo de baja complejidad, llevarlo 
a la alta complejidad. Y cuando no hay una buena relación entre estos tres subsistemas, neural, el estabilizador es pasivo con las cadenas musculares, aparece el riesgo de lesión. Aparece las tensiones musculares. Aparece la debilidad. Aparece la lesión propiamente dicha. La idea es aprender a manejar metodológicamente este trinomio, llamémosle así, en una ejecución simultánea. Hago un movimiento inmediatamente donde se activen los tres sistemas para garantizar la estabilidad. Bien. Entonces trabajamos los ligamentos, las aponeurosis, las fascias que le dan la fijación a la columna, la estabilidad a la columna, la sensibilidad a la columna, generando una activación, una tensión, llámense algo así como una tensión isométrica, para prevenir alguna deformación, acomodamos, ajustamos, estabilizamos, y a partir de ahí podemos manejar en diferentes planos, desde ese punto de vista. Entonces es muy importante tener un reconocimiento de que esto viene desde la primera información neuromotora. Es el cerebro el que se encarga, nosotros entrenamos el cerebro, no entrenamos un músculo, desde este punto de vista. Porque actúan sinérgicamente los tres. Desde los más profundos que veíamos los multífidos, que yo tuve que sacar todo, en el programita ese que les mostré, tuve que sacar todo, lo superficial, lo grande, lo dinámico, lo que nosotros vemos, o nos imaginamos en el espejo, en el gimnasio, para ver cuáles son realmente los que tienen, el capitán del equipo son los profundos lo estabilizador entre una vértebra y otra, multífido, rotadores, dorsal largo, epiespinoso, epitransverso, en el cual logramos una protección general de la columna vertebral con una perfección del movimiento desde la postura hasta la transferencia motora de gestos debajo de alta complejidad gracias a su entrenamiento. Gracias a su entrenamiento. Y la idea acá es anticipar al movimiento. Nosotros anticipamos el movimiento. Hacemos ese ajuste sensorial, el decir, pongo duro a la panza para que tengan una idea. No es tan así. Quiero, quiero, quiero llevarlo nada más a una idea. La relación que tiene con el suelo pélvico, esa musculatura que yo no saqué y que dejé ahí, en la pelvis o en la región pública. O Sullivan, en 2001, demuestra que la rehabilitación muscular del suelo pélvico, que muchas veces nosotros lo hacemos con los ejercicios de Kiegel, el profesor Torres está especializado en adultos mayores, hacemos los ejercicios de Kiegel, y que cuando lo activamos con la musculatura abdominal, sea profunda, estabilizadores profundos, empezamos a sacar los problemas de articulaciones profundas, la sacroilíaca, por ejemplo. Buscamos esa mayor estabilidad. Y eso me hace la transferencia a una gran marcha, a una estabilidad de la marcha en el adulto mayor, por ejemplo. Músculo del piso pélvico, con entrenamiento de Kiegel, técnicas de Kiegel, se lo menciono bien para que lo anoten y quieran buscarlo. Y entrenamiento del transverso, de los multífugos, de los paravertebrales, de los espinales. Como, ¿qué, ¿Qué ejercicio buscamos para que trabajen todos simultáneamente? Richardson prueba que el transverso contribuye a la estabilidad de la articulación sacroiliaca al relacionar la activación del transverso de ese músculo 
con la disminución de su desplazamiento. ¿Qué quiere decir? Con el vicio de movimiento. En, en kinesiología, en rehabilitación, se habla, se habla de movimientos vicariantes. O sea, cuando quiero hacer un movimiento, lo hago, pero a su vez va acompañado de otro movimiento vicioso que no quiero hacer. Entonces empiezo a trabajar con la respiración. Ajusto, exhalo. Llevo el abdomen hacia adentro. Contraigo los glúteos, contraigo los esfínter y voy exhalando. Eh, creo que silenciamos. Lara, por favor. La contracción del transverso puede aumentar la presión abdominal interna y dañar el suelo pélvico. Ahora, si yo hago un entrenamiento abdominal, solamente puro abdominal, hago un crunch con movimiento de rotación, entro en este tema, el riesgo de lesión. Pero si hago un trabajo de co-contracción sinergia entre estos músculos profundos, estos músculos dinámicos, los músculos profundos estabilizadores, ¿no? con los músculos dinámicos globales, hago el trabajo de protección, de prevención. Entonces, ¿cuándo empiezo a trabajar? Primero, la calidad de funcionamiento motor de la región lumbopélvica depende de la activación y control del sistema local, o sea, el sistema profundo. Yo no puedo hacer un movimiento por hacerlo, tengo que hacer el ajuste. Enseñar a hacer el ajuste con respiración, con exhalación sobre todo. Por eso me gusta mucho trabajar los hipopresivos, los abdominales hipopresivos. Porque seguro que cuando la carga es alta, llámese un ejercicio, por ejemplo, peso muerto con barra, la carga es muy alta para, es muy alta para la región lumbopélvica. Y si no tengo un buen control localizador, de fijación, de sinergia, el riesgo de lesión es alto. Uno habla del lumbo pe del peso muerto y le dice, eh, ¿qué trabajamos? Y trabajamos isquio y glúteo y algo de lumbares. No, 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 trabaja toda la cadena recta posterior, pero depende de su estabilizador del torso, del core, también trabaja eso. Hagan el peso muerto de descalzo y van a ver cómo los dedos agarran el piso, dedos del martillo, en garra, porque empiezan a trabajar todas las cadenas musculares. Entonces, mirá la importancia de empezar a trabajar en equipo. Porque son el trabajo en cadena muscular son lo que me da la conexión entre el centro del core con la cintura, la cintura escapular y la cintura pélvica. Trabajo en equipo, transfieren movimiento, transfieren energía. La conexión entre flexor y extensor de cadera, la conexión entre la cadena cerrada y la cadena abierta cinética, los miembros inferiores, los aductores y abductores de cadera, por ejemplo. Y de ahí me voy para arriba. La conexión con el torso a través del core, que me van a dar la estabilidad escapular de estos músculos, el trapecio, el romboide, los cerratos que te mostré. Y de esa manera transmito movimiento. movimiento un movimiento de lanzamiento en béisbol, el movimiento de lanzar la pelota, el de pitcher, o el cuando das un pase en softball, en béisbol. ¿Por qué me duele el hombro? Y muchas veces el hombro, más allá del de, de estrés, de la lesión overuse, el, por, por, por sobreentrenamiento, por sobreuso, está una relación directa con debilidad de la zona media. Entonces, la, la, la falla de esta región, si están debilitados, pueden producir una alteración a nivel de las cadenas escapular y pélvica. ¿Sí? El sistema activo neural controla la activación del core por mecanismo de feedback y feed forward, por la conexión de bucles abiertos y cerrados que tenemos en este sistema cerebral cerebeloso. Entonces hacemos una imagen de lo que yo quiero hacer y me controlo la velocidad del movimiento. Y voy preplanificando lo que voy a hacer. Y eso se aprende. 
con los movimientos repetitivos conscientes, no reflejos. Después, durante el partido, hacemos el reflejo del lanzamiento. Voy, agarro y lanzo. Antes, a los 4, 5, 6, 7 años, fui enseñando la secuencia. Y de esa manera se, se produce un movimiento elegante, protector, dominante, efectivo. Y si quiero lograr algo estable, lo trabajo de lo inestable. Y empiezo a buscar desde trabajos inestables muy simples a trabajos inestables más complejos, como estamos viendo en las imágenes. Son trabajos protectores esto, de desarrollo neuronal. No, ah, sí tengo más fuerte las piernas, el brazo, los hombros, la espalda, sí, sí, todo lo que vos digas. Con vos, TRX, con la Swiss Ball. Pero no te quedes con eso. El árbol no te deja ver el bosque, dice el dicho. Es mucho más profundo el beneficio. Y nos metemos bien adentro. Tener una idea de lo que yo quiero hacer con el movimiento, de la transmisión de fuerza es fundamental para que sea perfecta la transmisión de fuerza y no haya un ahorro, un desperdicio de energía. Entonces acá trabaja mucho, es muy importante la propiocepción. Esta capacidad de anticipación, de tensión previa, de controlar el movimiento antes de hacerlo, de controlar el movimiento antes de hacerlo es fundamental con el entrenamiento de la propiocepción. Nosotros trabajamos ejercicio de propiocepción, donde busco trabajar los sentidos. ¿Puede ser? Buscamos trabajar los sentidos. El reconocimiento de mi cuerpo, sin depender de los sentidos. Cierro los ojos. Un ojo, dos ojos. En base inestables. Con superficies más amplias, menos amplias. Y empieza a haber, epa, un desarrollo neuronal. Por eso las neurociencias hoy están, porque no estamos trabajando los deportistas, o en la lesión estamos trabajando esto, que se tendría que haber trabajado en el nivel inicial, a los 4, 5, 6, 7 años en las escuelas, cuando nosotros, profes, estamos dándole clase a los niños y a las niñas. No esperar a los 20 años que vengan en un club y me enseñen cómo trabajar la coordinación. no. Un minuto, profesor. Conecto la computadora. Sí, adelante, tranquilo. Lástima que veo por el WhatsApp que hay tantos colegas que no se pueden conectar, que tienen tan mala conexión y el audio tampoco pueden escuchar. Pero bueno, ya es un problema de allí, de, de Venezuela. Bien, eh, aún así les quedará grabado todo esto. Sí, sí, sí. Eh, allí el colega Ronnie le está compartiendo en el grupo de que una vez que finalice y lo podamos subir a YouTube, eh, se va a compartir. Excelente, profesor. Y es fundamental lo que, continuando, es fundamental la activación de los grandes grupos va a depender del trabajo de los pequeños grupos. O sea, trabajamos desde la profundidad del sistema, desde la activación profi, ¿cómo sería? Y bueno, nos pongamos a hacer una plancha, una plancha en decúbito prono con brazos extendidos, manteniendo la técnica recta, y solamente hacemos inspiraciones cortas con exhalaciones profundas largas. Y cuando hago la exhalación profunda larga, meto el abdomen. Eso es simple. Hacemos 5, 10 segundos y ya empiezan. Se olvidan de la tensión de los brazos. Empiezan a sentir un, una tensión abdominal, lumbar. Empezamos de lo profundo. Muchas veces hacemos trabajo abdominal, el crunch. No, no, no. Cambiemos el método. Probemos del otro. Empezar de los profundos, de la activación, de la respiración, de la exhalación, del ajuste, del ajuste abdominopélvico. Porque todos trabajan en cadena, por eso le pongo ahí, se trata de sinergias musculares. 
Trabajo en equipo. Cadenas cinéticas. El correcto funcionamiento de estos, de estos eslabones me va a permitir una correcta activación del core. Ya el indio Panjabi decía la eficiencia propioceptiva y el feedback surge de la óptima combinación entre estabilidad y movimiento. Ninguna puede ser dejada de lado. McGill un poco más temprano, la exhalación aporta 32% más estabilidad. La exhalación, lo que te dije recién, la inhalación reduce el brazo de movimiento de los oblicuos, como el recto, y así su potencial para estabilizar la columna vertebral. ¿Por qué creen que los golpes, los tenistas, se dan en exhalación? Se dan el grito en exhalación. Exhalación, estabilidad y transverso. Las lesiones lumbopélvicas puede estar dada por atrofia de músculos locales profundos, por una disfunción del transverso. Y fíjense, la maniobra de exhalación activa, oblicuo transverso recto, aumenta la presión estabilizando la columna vertebral. 1995, casi 30 años, ya, ya estábamos hablando de esto por eso yo le decía cuando empecé a estudiar kinesiología eh, hace 25 años atrás como kinesiólogo ya hablamos con lo, en la rehabilitación neurológica trabajábamos esto, no es nada nuevo para nosotros, en el mundo del fitness es nuevo está de moda como dicen ahora buscar la idea de entrenar primero el sistema estabilizador y después el conector o el transferencial que me va a permitir el, el, el movimiento. Primero la estabilidad y luego la transferencia. Y la transferencia lo hacemos de diferentes planos. De diferentes planos. Porque los ejercicios abdominales tradicionales el crunch, como nosotros conocemos en decuito, dorsal o supino, no logra activar el sistema estabilizador. De última, lo podemos hacer desde el punto de vista a, a, a un entrenamiento común y corriente. No hay problema, no digo que es malo, estoy diciendo que es incompleto, quizás o por ahí está un poquito riesgoso en alguna situación. ¿Sí? pero aprender a, a, a darle un, un compromiso a nuestro cuerpo desde la inestabilidad. ¿Se acuerdan desde ese cuando yo puse en esas, esas filminas donde decía eh, de esa capacidad de, 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 de no sentirme cómodo a la hora de hacer el ejercicio? Haines dice que habla de dos estrategias cooperativas en buscar un, un mismo objetivo, ¿no? hablando de la estabilidad espinal. Trabajar con vaivenes del cambio de peso corporal y mejor si es en superficies inestables o el mini tram, por ejemplo, sobre colchonetas. Buscando justamente una activación de mecanismos estabilizadores de la pelvis y estabilizadores de la columna. Trabajamos adelante, atrás, derecha, izquierda. Movimiento de rotación. Hoy se usa mucho en el gimnasio el press pal -off. Hacemos un antirotatorio con una banda elástica y trabajamos un movimiento, el press pal off, búsquenlo, se trabaja mucho porque estamos justamente esto, buscando esta idea. Entonces buscamos la activación de estos músculos. Y se puede entrenar. Y se entrena con ejercicios específicos. Y después le empezamos a dar activación un feedback, un compromiso de participación donde se involucran varios jugadores más en este movimiento. Y entonces empezamos a buscar un equilibrio dinámico donde voy a buscar el desequilibrio para que mi, mi, mi sistema neuronal me pida equilibrio. Perturbación específica activa en un patrón específico para prevenir la pérdida del equilibrio. O sea, trabajo desde un desequilibrio para mejorar el equilibrio. 
y empiezo a activar grupos musculares que, que van a prevenir con su fuerza, con su contracción, con su control motor, acciones desestabilizadoras. Y muchas veces no es simple esto, no es simple. Esto se entrena. Y, y se hace visible después con, con, con dolores, con, con malas posturas, con lesiones. Puede haber una fatiga neurológica. Puede haber un exceso de energía en los movimientos, cuando hablamos de mayor gasto de energía sin haber trabajado el músculo, que a la larga nos termina afectando la calidad de movimiento, el sedentarismo. Hacer siempre lo mismo. Entonces muchas veces el movimiento pasa a ser ineficaz. Estamos con pérdida de tiempo. Tenemos posturas alteradas, malas técnicas, eh, eh, el movimiento gestual. Cuando uno lanza una pelota en béisbol, no, no hace la rotación del torso, el codo hacia adelante, la extensión de codo, el, la, la flexión de muñeca. No, no, por ahí es medio desarmado. No hace el paso contrario hacia adelante. Es toda una serie de de vicios en el movimiento, ¿no? Después aparecen dolores, aparecen problemas. ¿Sí? Pues bien, hay, entonces es muy complejo esto y que sería bueno completarlo, obviamente, con, con imágenes dentro de lo que es el movimiento en sí. ¿no? Empezar a trabajar desde una planificación del movimiento, buscar una metodología de trabajo. Y poder aplicar esta batería de ejercicios. Y empezamos a trabajar conexiones. Empezamos a trabajar lumbares, isquios, puentes. Y empezamos a trabajar un puente extendiendo un brazo, un puente con flexo, extensiones de codos. O sea, empezamos a hacer ejercicios de, de sencillos, de fácil ejecución, buscando complejidad. Eso es lo que nosotros podemos llegar a trabajar después. Y van a encontrar un montón de autores que hablan de, le, de lo que es el core, ¿no? de la transferencia, de la protección, de la prevención, de la efectividad, de la conexión entre núcleos. Hay muchísimo de esto. Creo que el apunte que les dejo son 50 páginas que hablan de esto, profesor. Y saber cómo trabajarlo metodológicamente. Le hablé de los hipopresivos, busquen hipopresivos, busquen eficiencia de trabajo hipopresivos. ¿Cómo trabajar hipopresivos? Nos ayuda, nos ayuda. ¿Qué hace el Pilates? ¿Cómo trabaja el core el Pilates? ¿Cómo trabaja el, el crossfit, el core, el core training? ¿Cuáles son las bases fisiológicas, las bases anatómicas? ¿Qué es lo que se hacía antes? ¿Por qué se cambia hoy la metodología? Se cambia la metodología, queda claro, ¿no? Buscamos cambiar metodología, ¿no? No cambio de ejercicio. Desde ese punto de vista. Profe, estoy a, a la, atento a la recepción de, de inquietudes. Perfecto. Bueno, vamos a ver si hay algún escrito de los participantes en el chat. Eh... Les comunicaba, como dije anteriormente, que le vamos a subir el video una vez que lo podamos subir nosotros a YouTube. Y se lo vamos a compartir al profesor Ronnie también para que él lo pueda, pueda acceder y subir donde está su gente. Eh, para mí ha sido Pero... todo excelente la, la visualización, como así también la parte auditiva. Eh, escuché muy bien. Quería ver si alguno de los participantes quiere hacer alguna pregunta. Luis José levantó la mano ahí, me parece. Eh, lo que pasa es que Luis José, desde que ingresó, levantó la mano. Ah, eh, bueno. Es un Luis José como yo. No, nos queda cuatro minutos, así que vamos a ver si hay alguna pregunta. Uh -huh. eh, Dani, ¿querés Justamente. hablar? No, no. No, estoy atento no, a... No, perdón, porque hay una señorita Dani Cortés que levantó la mano también. Bien. Y... Hola. Adelante, Dani, te escuchamos. Adelante con la pregunta. No, más que pregunta es felicitar. 
al profesor por la disertación que hizo sobre el tema. Me llamó mucho la atención lo que él habla, que hay cosas que no se, no se corrigen, no se aplican en la base, sino más bien cuando llega a las elecciones. Es necesario siempre enfatizar eso para que las personas que están incursionando, lo que es el entrenamiento deportivo, lo que es la captación de talento, que la tomen en cuenta, porque ya si llegan a la selección, ya esos errores se evitan. Y entonces nos estamos enseñando desde la base con las capacidades coordinativas y toda esa parte física. Me encantó mucho esa parte, de verdad que sí. Y como siempre dices, no se cambia el objetivo, pero sí algunas estrategias, las metodologías. Excelente, profesor. Bienvenido. Gracias. Comparto. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Gilmer, que estás levantando la mano. Gilmer Torrealba. Nos quedan tres minutos. En el y... chat, en el chat eh, dice una amiga por un mal movimiento, Alex, Alex Nis. Eh, y rigidez del cuello con el hip truss, le dio una CV transitorio, un coágulo, salió en la cervical y se arrojó en el cerebro. Sí, puede ser, puede ser la causa del hip truss, la elevación de pelvis con, 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 con sobrecarga en la zona abdominal que uno eleva la pelvis en un puente, eh, o puede ser que haya habido un factor de riesgo previo, ¿no? Puede ser que haya estado ya y el aumento de tensión con la maniobra de valsalva quizás haya llevado a ese aumento de presión con el riesgo o con la consecuencia este. ¿Mm? El entrenamiento estamos enseñando tarde, ya que la mayoría no le gusta corregir los malos movimientos. Y desde mi visión como kinesiólogo, Roselvi, es justamente la prevención. Eh, después estará el rendimiento, después, pero primero la prevención. La prevención y, y bueno, hoy por hoy el entrenamiento post pandemia es fundamental teniendo en cuenta los, las consecuencias de, 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 del, del COVID, ¿no? Entonces estamos trabajando mucho con la recuperación post pandemia, ¿no? atacando lo que más ha afectado, sobre todo la parte de cardíaca y respiratoria. Bueno, profe, colega, eh, porque ya se nos va a cortar el tiempo, lo estoy invitando para la semana próxima, en la cual voy a estar presente con lo que es el entrenamiento funcional, unos tips y diseño de clase. Eh, te agradezco, Daniel, por haber de digamos, dejado tu tiempo para compartir, como siempre, tus conocimientos, tu experiencia, tu vivencia, que bueno, eh, está de más de éxito. Y creo que los jóvenes que están aquí, y no tan jóvenes, eh, espero que les haya gustado y hayan, digamos, asimilado eh, los, los contenidos que les has brindado. Eh, como les dije, el video se va a subir como así también va a ir el PDF para que realicen luego la evaluación de las preguntas que se van a, a desarrollar en los cuatro webinars. Está acá presente también el licenciado Daniel Castro, eh, recién lo vi conectado, que va a estar presente dentro de dos semanas, si no me equivoco, y como así también el licenciado eh, Guillermo Vaca, que no sé si se pudo conectar. Pero bueno... Eh, Daniel, ¿estás o se te cortó, Daniel Castro? Se va a cortar Torres ya. Bien, bueno. Eh, abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias, gracias. Chao, chao, chao. Adiós a todos y a todas.